Angèle. Was dat niet rustgevend? Weet je wat dat is? Het trio in A-mol van Tchaikovsky. Nu gaat je zeggen, meneer de directeur, Tchaikovsky is dat niet een beetje slap of uh, sentimenteel? En inderdaad, Vermeers, met Tchaikovsky is dat zeer vaak het geval. Maar met dit stuk niet. Want dit trio heeft hij geschreven voor zijn oude leermeester, die pas gestorven was. A propos, Vermeers, welke muziek hoort jij graag? Wow. Alle muziek, meneer de directeur. Dat kan niet. Want, Vermeers, iedere mens heeft een soort muziek waar hij het meest van houdt. En dat komt overeen met zijn bloedgroep. Daar staat je van te kijken. Ange, geef mij het dossier Vermeers Georges. Ik bijvoorbeeld. Ik heb bloedgroep A, B. En dus moet ik rustgevende muziek hebben. En jij? Vermeer Sorge, geboren Markenham, 1920. Is ik. Bloedgroep O. Jij moet opwekkende muziek hebben. Iets in de genre van... Uh, ben Vis Presley. You are nothing but a hound dog. Crying all the time. Vermeers, ik wens u het allerbest. Meneer de directeur, zou het mogelijk zijn? Ik zou nog naar de ziekenzaal willen gaan. Om zullen een douanier goeien dag te zeggen. Nou, zullen. Maar natuurlijk, beste vriend. Geen enkel probleem. Van Belleghem. Van Belleghem. Met Vermeers naar de ziekenzaal. Wel, George. Content dat je van ons af bent? Ja. Hoe is het met uw dochter? Goed. En er nu afblijven, hè? Zulden de wanneer? Wel, ga dan naar Zulden de wanneer. Jules is er niet. Hij is niet thuis. Wat nu? Wat hoor ik? 
Je moet niet benauwd zijn, Jules. Het is uw kameraad, George, die u komt opzoeken. Dag, Jules. Je ziet er goed uit. Ik mag naar huis, Jules. Maar ik ga je zeker komen bezoeken in de komende dagen. En als jij vrijkomt, moet je mij ook komen bezoeken. Ik heb toch mijn adres, hè? De Zonnestraat in Markegem. We gaan ons dan een keer goed amuseren. Maar Jules amuseert zich veel beter bij ons, hè, Jules? Zijn dat de Ardennes, Jules? Je bent een artiest. Ik ga het in mijn salon hangen. Boven het buffet. Het zal daar heel schoon staan. En je wilt naar Marken met vijf frank? Hoeveel is dat misschien? Het is al een anderhalf jaar, acht frank. Ah. Dank u.
eens, Janneke. Zeg me niet eens, wie zie je nou het liefst? Je mama of je papa? Jam. Ah, het is gij. Mensen, stad schrikken. Ja. Ik ben gekomen met de trein van vier uur. Je zei toch niet met verlof? Je moet toch niet weer... Nee. Het is voorgoed. Ah ja. Dat je niet eens een kaartje schrijft of iets laat weten. Nee. 
Ik wist het ook niet. Dus ik heb het altijd op het onverwacht. Kijk. Dat is ze. Onze Elisabethje. Ze heeft wel wat puistjes, maar dat gaat wegtrekken. Binnen een week of drie. Het is een schoontje, hè? Dat gaat. Wacht, een minuutje. George. Oh, George. Ze zijn verdikt. Was het eten daar zo goed dan? Veel brood, veel patatten. Santé. Santé. Komt je nu van bij hem? Ja. Wat gaan we doen met de hele affaire, Jos? Het is aan u om dat te zeggen. Wat zegt hij daarvan? Uw schone Erik. Hij is akkoord met wat jij wilt. Het gaat niet om wat ik wil. Maar om wat hij wil. Wat wil hij? Met mij trouwen. Ergens anders gaan wonen. In Kortrijk. Met Elisabeth. Met wie? Met Elisabeth. Ze heet ons kindje toch? Waarom mocht ik jullie komen bezoeken in het geval? Uw eigen vrouw. Hebt u geen honger? Nee, nu niet. Je moet het eerst een beetje gewoon worden, hè? Ik ga het nooit gewoon worden. Nooit meer? Nee. Het is jammer. Was er een andere advocaat had genomen? Geen prodeo. Was het allemaal heel anders gelopen? Het was helemaal geen slechte advocaat. Zo'n snotneus. Was dat nu een serieus advocaat? Er was toch niks aan te doen. Iedereen was tegen mij. Ik niet, Jos. Nee. Jij niet. Dat is waar. Dat er overduidelijk werd geconstateerd dat zij, de minderjarige vermees Christian, heeft toegegeven dat er geslachtelijke omgang heeft plaatsgevonden met haar vader, vermees Jos. Geslachtelijke omgang met zijn dochter? Meneer de rechter, hoe kan die meneer zoiets zeggen van onze Jos? Die jongen heeft gans zijn leven gewerkt en gezweet. Nooit heeft hij naar een andere vrouw gekeken. Het staat naar zijn eigen dochter. Ik ken George Vermeers heel goed. Het is zelfs mijn beste kameraad. Maar je waart toch op de hoogte van hetgeen er zo allemaal verteld werd over de klaagde en zijn dochter? Maar ze zeggen zoveel, meneer de rechter. Over iedereen. En wat George en Christian aangaat... Ja, ik stond er niet met mijn neus bij, nietwaar? Zijt gij Vermeers Christiane, geboren te Ronsen op 5 september 1942? Ja. En dochter van de beklaagde Vermeers Georges? Ja. Volgens mij heeft dat veel te maken met Jean, doordat ze een keer van de jaren is. En een man gelijk Georges in de fleur van zijn leven, die heeft iets anders nodig. Iets jongs. Hè? Dus wat er gaande was, werd als algemeen bekend verondersteld. Meneer de Suze, 
Wij van de Zonnestraat, wij hebben er dikwijls over gediscuteerd onder ons. En we waren allemaal akkoord dat er tussen George en zijn dochter iets was dat niet juist was. Hoe bedoelt u? Niet juist? Iets, iets dat niet juist was. Ah, dag Zoma. Dag George. Georgeke. Je ziet er zo moe uit. Ja, Georgeke ziet er zo moe uit. We gaan hem een keer goed verzorgen. Kom maar mee met mij, ventje. Zeg, Jean. Het is wel de grote liefde tussen die twee. Het is verschrikkelijk. Het zijn precies twee vrijers. Natuurlijk heb ik dat gezegd. Het zijn precies twee vrijers. Maar dat was om te lachen. Om te lachen? Ja. De mensen van draaien altijd wat gezegd. Ze liegen. Ze liegen. Je moet George loslaten. Meneer de rechter. Geen vinger heeft hij uitgestoken naar onze Christian. Ze is een slot. Heel de stad Kortrijk heeft op haar gezeten. Uitgenomen de tram. Meester Zeebrechts, er is hier niet de minste aanleiding om te lachen. Maar waarom, mevrouw, zou uw dochter wetens en willens een dergelijke zwaarwegende verklaring afleggen? Ja, precies, meneer de rechter, dat weet ik ook niet. Waarom zegt ze zoiets? Waarom vertelt ze zoiets aan Jan en alle man? Op 12 juni van dit jaar kwam Vermeers Christian voor het eerst in aanraking met het gerecht vanwege een diefstal in het grote warenhuis de Leijzen. Waarop huiszoeking volgde door de bijzondere opsporingsbrigade met de inspecteurs Boenders en de Vreem. En, heb je het gevonden meneer de inspecteur? Gij? Gij moet je mond houden. Vermeers... Christian, geboren 5 september 1943. Ja, en dan? En dan? Dat wil zeggen dat dit meisje, dit schoon meisje, minderjarig is. Manneke, je mocht niet vogelen met een meisje onder de 16. Ja, maar. Wat? Ja, maar. Ik ben de enigste niet. Maar natuurlijk zijt je de enigste niet. Hoeveel van die gasten zijn er zo per dag? Huh? Een paar per dag? Meer? En hoeveel verdient je daaraan uh, per keer? Ik ga maar met één naar bed. En dat is hij. En hij zegt dat dit de enigste niet is. Dat was voor zijn tijd. Je bent er vroeg mee begonnen, hè, meisje? En ik die dacht, dat is zeker eentje die haar bloemetje nog heeft. Haar bloemetje? Dat heb ik niet gehad. Nee? Nee. Dat had ik aan haar vader moeten vragen. Ja, ja. Is het uw papa die de eerste is geweest? Ja. En dan? Als je naar Kortrijk gaat wonen met Erik. Met dat kind van hem. Ja? Dan kun je Christian bij u laten in wonen. Christian? Ja. Waar woont ze nu? In de Guido Gezellestraat. Wat doet ze daar? Ze is nog altijd met Jackie. Die werkt daar in Anderlecht bij de post. En gaat het goed met haar? Nogal, denk ik. Ze vraagt dikwijls naar u. Dat zou wel. Toch wel. Zeg dat ik er niet ben. Zit hij al in zijn bed? Nee, we kijken naar de televisie. Oh. Ah, dag Sjors. Ah, dag Lex. Zeg hem een eigen 
kan zo eens een keer in een goede dag gaan zeggen. Hier, jongen, dat is voor u. Het is Bokma. Merci, Alex. Zeg dan, wat scheelt er aan uw tv? Waarom? Had dat beeld verspringt zo? Het is expres. Het is een moderne film. Ah ja. George, ben content van u weer te zien. Ik heb goed voor uw vrouwtje gezocht. Waar of niet, Jan? Zeg, Alex, alstublieft, hè? Als je iets nodig had, Alex stond altijd gereed. Alex, u zou nu beter weggaan. Ja, hoe dat? Ik heb hier geen zaken. Ja, nee, ik wel zeker. Goed, als je het zo wilt. Ik zie dat er niet graag gezingen wordt. Tot ziens, Jan. Dag, Alex. Smeerlap. Kijk naar mij. Kastelijk, jij zou dus een spel moeten afsnijden. Jos. Ik versta dat wij samen niet meer kunnen leven. Wij zijn geen mens om nog te samen. Juist. Akkoord. Je hebt een nieuwe vent. Een jongen. Een die u goed verzorgt in bed. Wel goed. Pak hem, mijn kind en al. Laat mij gerust. En je kunt verhuizen. Bij hem. Wanneer wilt je dat ik verhuis? Er is geen haast bij. Want ik moet Erik toch iets laten weten. Ah ja, Erik. Dat is juist. Je moet Erik iets laten weten. Weet je wat je moet laten weten aan uw schone Erik? Dat hij godverdomme mij nog wat moet onderhouden. Mevrouw, ja, die kan niet besproeien. Maar mijn schoon dan of? Apropos, betaalde ik eigenlijk wel voor zijn kind? Hij heeft het hospitaal betaald. En hij betaalt voor de crash. En doet hij het goed? Wat? In bed. Doet hij het goed? Hé, hey, jong. Jonger dan ik, wilt je zeggen. Hij is toch jonger, wat krijgen we nu? Dus, je bent content. Hij kent me nog niet zo lang. Het is allemaal nog nieuw. Zo. Hij doet het goed. En 
veel. Meer dan ik in de tijd. Veel meer. Hier, dat is voor u. Voor mij? Zwaarde Paris, ik heb het onthouden. Gij bent wel bedankt, Jos. Het is met geld van zakken te plakken. 25 frank per dag. De anderen kopen sardinen en bananen. Je chocola in de kantine. Maar... Het is niets. Het is Erik. Wijn, Jean. Wijn? Er is hier wijn in huis. Dat is ook iets nieuws. Hij kan niet tegen sterke drank. Pardon. De sterke drank, ik moet daarvan krabben. Eén glaasje en krijg overal jeuk. Zo. Dan heb je tijd hier gewacht om te komen. Wat dacht je? Hm? Geef zo zijn nurken op zijn plooi te komen? Ja. Zoiets. Wat vind je van mij een of? Ja, Jos. Ik... Lelijke rottenhoofd! Heb je al een keer met een ogen bekeken? Om een groen de kloten? Alles onder het tongkruid? Ik wilde het doen. Heb ik het geen tien keer gezegd, Jan? Ik zeg, Jan, we moeten die nog in orde brengen tegen dat hij thuis komt. Ja, dat is waar. Dat is mijn schuld niet, Jos. Hij zei te vroeg weer. Oh, maar ik kan direct naar het gevang weer keren als je dat wilt. Ik kan zorgen dat ik levenslang krijg. Als je dat wilt. Moet je dat maar eens proberen, hè, Jos? Josh! Josh, doe dat niet, jongen. Josh, ga je uit. Doe die zo nozel. Dit je nu broek, Erikske? Dat scheelt niet veel. Zet u. Nou, Jos. Zo kunnen we niet discuteren. Jan. Ja, Jos. Geef hem een glaasje van zijn wijn. Santé. Santé. Op uw thuiskomst. Santé. Wie heeft er honger? Ik. Al een hele tijd. Wat is het eten? Filet Amerikaan. Hm. Zat je daar alleen in de cel? Ja. Het is te zeggen. Op een gegeven moment kwam er veel volk binnen. En daar moesten we met z'n drie in een cel. Nooit twee, altijd drie. Ik versta het. 
Ja, maar wat je met z'n tweeën kunt doen... Je kunt ook met z'n drieën uitsteken, hè, Josh? <laughs> ja, wat moet je doen op zo'n moment, hè? Wat zou je zelf doen? Ik? Op zo'n moment? Dat zou me niet kunnen schelen. Een vrouw, een man, een bloemkool. Je bent wel bedankt, manneke. Jean, ik wil zeggen, op zo'n moment, en als je niet weet waarin of waaruit... is het toch van die schoonste niet wat je daar gezegd hebt? Tegenover Jean. George, bedient u. Nee, voor mij niet. Merci. Hoe dat? Je wilt geen veel Amerikaan? Nou, ik heb daar ook over gelezen. Het schijnt dat je veel Amerikaan direct moet opeten. Maar het is te zeggen direct. Binnen de drie minuten dat hij gemalen is. Want binnen de drie minuten zit hij vol met wormen. Elke seconde komen er wormen bij. En die vermenigvuldigen. Is daar niet voor. Ik eet geen vlees. Zit wanneer? Het is vrijdag vandaag. Hm? Nu dacht ik het zegt. Ik heb nog zure haring. Wil je Zoals, je moet me excuseren. Ik weet dat het vrijdag is, maar ik heb toch liever met een fine Amerikaan. Je gaat toch een keer serieus moeten spreken samen. Goed. Begin maar. Nee, nee. Begin jij maar. Ik hè? Jij bent toch eerst begonnen met Jean? Ik ben het eerst begonnen. Nou, eigenlijk tegelijk. Wanneer was het? Welke dag was het? Hoe laat was het? Ja, hoe laat was het? Het was op een vrijdag. Om kwart voor vijf. Het was bij de begrafenis van Charles van de Viswinkel. Wat? Is Charles dood? Ja. Van kanker aan de lever. Dat had ik nu nooit gedacht. Zo'n sterke vent. Ja, het is rap gegaan. Het is allemaal zo rap gegaan met hem. Ik, ik kon hem niet eens over of waar zeggen. Maurice! Maurice! Mijn enigste broer. Ja. Ze hebben hem opengesneden. Ze hebben naar zijn lever gekeken. Maar ze hebben hem gauw terug toegenaaid. Goed. Gewaard dus op de begrafenis. En dan zijn we gaan eten. Aan de Schelde. Bij Leon. En daarna? Daarna... hebben we samen een glaasje gedronken. En je weet hoe dat gaat. Nee. Ik weet niet hoe dat gaat. Alleen toen schijn uit Erik op mijn een oude dom. Ouderdom? Welke ouderdom? Oh, Jean, het is in de oude potten dat je de beste soep kookt. En dan zijn we naar huis gegaan. Naar uw huis of naar ons huis? Naar uw huis. Kijk, George. Als ik het niet geweest was, dan was het een ander geweest. Maar had je liever dat Alex hier zat? Of van der Kam? Ik had het toch niet gepeinsd, Erik. Van u. Vooral dat gij voor zwaar zijt. Ik hoor het u nog zeggen. Ze moeten slank in de lende zijn, maar van boven moet de man zijn hand schoon volgen. En, Jean, dat is toch tegenovergesteld? Bah, ik weet niet. Hij mag een mens niet van gedachten veranderen. Oh, van gedachten wel. Maar niet van goesting. Goed. Dan neemt je Jean maar mee. Met haar kleren, haar kind en heel de boel. Hebben ze wijgen erover. Akkoord? 
zoals je wilt akkoord. Wat denk jij ervan, Jan? Wel, wat denk je? Zeg wat je denkt! Nu, direct! Maar je kunt niet meer tegen de drank, jongen. Wat? We zeggen na al die tijd dat je geen sterke drank gekregen hebt. En je giet dat nu naar binnen als water. Hier, Erik, neem maar mee. Maak er nog een kind bij. Zeg, ik ben gedweil die je van de een en de ander smijt. Toch wel, een natte dweil. Sjoes, luister. Ik luister. Ik ben zo triestig geweest als ze u binnengedraaid hebben. Ik kon er niet van eten. Serieus? Jean, zie u gaan. Ziet, hè? Allez, salut. Salut. Allee, kom. Toe, papa, het is een slow. Is dat serieus? Met hem? Ja, zeer serieus. Ah ja? Ja. Als hij er niet is, kan ik een hele nacht liggen janken. Leugenaar. Het is waar. Of hij er is of niet, dat kan me niet schelen. Je zei het nog een kind. Ik, papa. Il pleut, c'est pas 
ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut et les carreaux de l'usine, il y en a beaucoup de cassés. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela, qui savent leur payer pour pouvoir s'amuser des fleurs de papier ou de l'eau parfumée. Jongen, jij gaat dat zijn vanavond. En dan? Wilt jij nog? Nee, merci. Kon je daar ook sterke drank krijgen in het gevangen? Op zondag? Of op feestdagen? In 66 hebben ze een keer een soort Genever gemaakt met rotte patatten. En alcohol uit de ziekenzaal. We waren met een man of vier. En smorgens werden ze alle vier met bruine kaars naar de ziekenzaal gebruikt. <laughs> Het scheelde niet veel. Of ze waren alle vier blind. Voor de rest van hun leven. En moet jij daarmee lachen? Ja, jij niet. Vertel de ik beter een moppen, misschien? Luister als het tegenspreekt. Luister liever naar de tv. Het is net zo goed. Mijn tv is die van u. Ik ga naar mijn bed. De klop zit vast. Hij is kapot. Ik heb de tv ingeduwd met die stom geweld. Wat? Mijn tv Hier. is kapot. Hij uh, zit een beetje vast. Niet daar, stommeling. Dat is voor het geluid. Blijf eraf met die pozen. Oh, ik ga de stinkdoos. Ik ben gezot geworden. Zot. Zot. Jij smerig en rond. Doe het dan. Doe mij dood dat het gedaan is. Geen ander. Wat is er? Niets. Heb je geen zin? Het is te lang geleden, zeker. Het is de drank.
ziet, hè? Jean, het is jij die moet kiezen. Ja? Nou, je moet iets doen. Het is de een of het is de ander. Het is Erik of het is Jos. Ik weet het niet. Wat zou u willen tegenhouden, Jean? Ik wil u niet dwingen. Jean, laten we zeggen gelijk het is. Jij bent een getrouwde vrouw met een man en twee kinderen. En Erik... Nu dat ik partij wil trekken voor hem, want hij is ook fout. Maar Erik moet op zijn eigen... zelf zijn eigen leven maken. Ik wil niet weg. Nee. Maar hij houdt me niet tegen. Nee. Ik zou hem willen, wel niets liever, maar het heeft geen zin. Of dat je het wilt of niet, hangt aan hem vast. Ik? Ja. Ik? Ja. Je beseft het niet, maar van het ogenblik dat hij erbij zit, dan, dan ziet je mij niet meer staan. Dat is niet waar. Toch wel, geef toe. Dat is niet waar. Zal ik wat helpen? Ah, godverdomme. Wacht. Wanneer komt mama thuis? Morgen. Ja. Maar hoe laat? Om drie uur. Dus we hebben het huis alleen. Op morgen drie uur. Zijt je benauwd om met mij alleen te zijn? Je moet niet benauwd zijn, George. Ik ben niet benauwd. Van u niet. Van niemand. Zeg, je moet je oren wel eens kuisen. <laughs> Lijk ik op mijn moeder? Nee. Op u ook niet. Ik heb uw handen, Sorge. Jij hebt mij gemaakt. Zonder u zou ik niet op de wereld zijn. Ik ben van u.
Hij gaat naar Rouen. Morgen vroeg met, met de trein. Beter de korte dan de lange pijn, zegt hij. En wat gaat u daar doen? In Rouen? Hij heeft daar een plaats. Als portier. In een nachtclub? Nee, in het Hotel d'Angleterre. Hij spreekt gewoon Frans. Hij kent zijn wereld. Hij, hij presenteert goed. En hij vertelt dat zomaar? In uw aangezicht. Salut Jean, merci. Ik ben weg naar Frankrijk. Ik heb u gehad. Benen open, benen toe. Ik ben vertrokken. Adieu. Ik ga hem in het water smijten. Jean, weet je waar ik zin in heb? Dat is in een bad. Een bad? In het gevangen ging ik soms drie, vier keer in de week in het bad. Of uh, in de douche. Wel, na een tijdje vind je dat aangenaam. Als ik geld had, zou ik er iedereen installeren. Daar. Van hier tot hier. In de waterleiding trekken we door vanuit de keuken. We breken dat muurtje door en we voeren het water af in dat putje. We zouden samen in het bad kunnen zitten. Ja. Het zou proper zijn. In het gevang was er een die voor geen goud in het bad wilde. Wat ze ook probeerden, hij wilde niet in het bad. Waarom niet? Ik weet het niet. Hij was zot gedraaid. Hij kon niet tegen het gevang. Jules heette niet. En we noemden hem Jules de douanier, omdat hij douanier was. Waarvoor zat hij vast? U bent douanier. Voor het fluitenwerk. Het fluitenwerk? Oh ja, dat. Ja. Zoals ik. Zit hij nog binnen? Die douanier? Ja. Ze hebben hem het maximum gegeven. Niet alleen voor het fluitenwerk, maar ook omdat hij in die tijd in uniform was. Staatsdienst. Jules. Ja, chef. Ziet gij wat ik zie? Waar, chef? Daar. Nee, chef. En toch wel, daar aan de rand van de Korenveld. Ah ja? Ja, Cadillac. Jules. Allee. Wat heeft dat hier te betekenen? Niks, zo. Ik ben hier aan het kamperen met mijn verloofde. Is dat uw verloofde? Eh, wat is dat hier? Eh. Hey, Mustafa! Hey! Waar ga jij naartoe? Wat is, wat is dat hier allemaal, Solange? Oh, 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 oh,
moi Solange, je weet toch dat dat in België verboden is, dat genre. Maar Jules, je gaat ons toch niet aangeven? <laughs> Ik zal wel moeten. Alsjeblieft, Jules. Allee, kom, 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 kom. Dan moeten we niet nerveus maken, hè? Maar Jules, als mijn vader hierover hoort, hij gaat mij aan frietjes snijden. We kunnen er altijd een keer over discussiëren. We zouden er nu kunnen over discussiëren. André. Ja, ja, chef. En wat vindt je ervan? Schoon, geloof ik. En uh, gaat je dat hier ophangen? Nee, dat zijn van die schilderijen. Die kunt je niet in uw huis ophangen. Hè? Het zijn schone kleuren. Zo heeft Jules er wel twintig geschilderd. We zeiden, Jules, we gaan u niet meer een douanier noemen, maar Jules Picasso. <laughs> Je ziet dat hij afziet. Dat komt omdat Jules ook heeft afgezien toen hij dat schilderde. De psychiater van het gevang zei, Jules, je moet er minstens twee per week schilderen. En dat deed zijn best, Jules. Soms maakte hij er drie per week. De psychiater zei dat Jules eigenlijk zijn eigen afschilderde. En is hij ermee verbeterd? Nee, in tegendeel. Zeg, Jules heeft nog verlang. Zit stil. Hou me geen kramp te krijgen, hoor. Houd uw mond. Zoals, hoe laat is het? Kwart over drie. Je ziet ook dat het hier niet lastig is. Bemoei je er niet mee? Nee, niet zo! 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 Nu? Maar hij zit al in zijn bed. Ga hem halen, zeg ik. Waarom? Doe wat ik zeg. Nee?
Godverdomme, George, het is gij. Wat is er? Niets. Moet u iets zeggen? Er is niets te zeggen. Het is al geregeld. Zij blijft bij u. En ik ga morgen naar Rouen met de trein van 9 uur. Ik weet het, maar... Doe open. Ah, Jors. Hoe is het ermee? Je ziet er goed uit. Dat gaat er net. Ja, ja. Het is fris avonds, hè? Het is de tijd van het jaar, hè? Ja. Allee. Ik kruip er weer in. Beste, Jors. Lekker nest. Kom binnen. Nee. Kom geen binnen naar mijn huis. En waarom? Ik moet het een en ander vertellen. Kijk, Erik. Wat er moet gebeuren. Er moet klaar te komen in heel die affaire. Maar George, die affaire is toch klaar genoeg? Sandy blijft bij u. En ik ga naar Frankrijk. Ik heb daar een schoon werk. Wat ons kindje dan gaat, zal u elke maand een cheque sturen. Nee, dat wil ik niet. Ik ga zelf voor dat kind zorgen. Morgen ga ik naar dat huis en ik zet het op mijn naam. Maar George, het staat al op uw naam. Ah ja? Ah. Het is een schoontje, uw kind. Ja, hè? Ik ben benauwd geweest in het begin. Met dat Jan nu meer van de jongste is. Maar het is allemaal goed verlopen. Het is te zeggen. De eerste twee dagen zag ze scheel. Maar dan zijn er oogstjes weer schoon recht gekomen. Nee, merci. Ja, iets anders dan. Uh, een druppelje. Nee, merci. Jean. 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 Kom. Zat je in je bed? Zo'n beetje. Jean, zet u hier. Kijk. Van sinds dat ik thuis ben, is er niemand die spreekt over. dat geval met Christian. Jij begint er niet over, Erik. Georges geeft toe dat het delicaat is, hè, jongen. En jij ook niet, Jan. Terwijl het Gallet weer heel goed weet dat het waar is. Het is waar. Dat met Christian. Ik heb het gedaan. Ik wist het. Ja, hè? Je kon het niet wegsteken. Als hij de kamer binnenkwam, draaide hij je ogen weg. Je durfde haar niet aan te kijken. Je zet daar niets van. Niets. Wat moest ik zeggen? En al die tijd op proces stond je daar te liegen en het gerecht te bedriegen. Waarom? Om mij? Nee, voor de paus van Rome. En hoe lang? Heeft dat spel geduurd met die tweeën? Het is maar één keer gebeurd. Het is van die schoonste niet, George. Maar enfin, we gaan daar geen roman van maken. Het is achter de rug. Bon. Zeg, waarom moet ik midden in de nacht uit mijn bed? Een minuutje. Nou, in dat geval... Ik denk dat ik toch een glas bier zou willen, Jean. 
Voor mij ook. Is dat die olieverf? Ja. Er is iemand in het gevangen die dat geschilderd heeft. Wel. Het is speciaal. De directeur van het gevang, die zag mij gaan. Op een zekere dag roept hij mij op het rapport. Vermeer Sors, zegt hij. Heb je zo de laatste tijd niets gehoord van uw moeder over een zekere situatie met uw vrouw? Ik zeg, uh, ze is toch niet ziek zeker bij de directeur? Ze ligt toch zeker niet in de kliniek? En hij begint te lachen. Toch wel, zegt hij. Toch wel. Toch wel. Toch wel. Vermeers, je gaat zeggen, meneer de directeur, gelacht met mij. Maar nee, serieus. Zo is het niet. Het is omdat ze inderdaad in de kliniek ligt. Charles, ik heb de eer en het genoegen u aan te kondigen dat uw vrouw een kind gekregen heeft. Een kind? Heeft ze een kind van Erik gekregen? Oh, merci. Merci, meneer de directeur. De... Dat is de schoonste dag van mijn leven. Verstaat je dat niet? Ali, Ali, uit die manieren. Ja, maar ik heb misdaan. En ik boet er nu voor. Zij heeft ook misdaan. Wij staan gelijk. Het is even tussen ons. Ali. En waarom hebt u me niet laten komen in het gevang? Maar je lag in de kliniek. Eén week. Nee. Ik dacht in mijn eigen... Ik moet haar gerust laten. Nu dat ze gelukkig is met haar kind... en met die anderen. Nu dat ze content zijn samen... Josh, wat wilt je eigenlijk? Zeg het. Wat dat ik wil... Ja? Is dat je mee aan naar boven gaat? Alstublieft. Ah, wel, merci. Wel? Ze hebben nu lelijk te pakken gehad in het gevang. George, ze hebben nu zot gedraaid. Het is de enige manier om. We gaan anders verloren lopen. Wij drieën. Elk aan zijn kant. Jij, Erik. En Rouen. Jij gaat toch naar haar blijven verlangen? En hier zij bij mij. Ze zal toch zeggen... Had ik mijn Erikje nog maar een keer. Kon ik hem nog maar een keer vastpakken en we mogen... We mogen daar toch niet mee blijven rondlopen. Dat moet gedaan zijn. Het moet toch geen keer een laatste keer zijn. Hè? Goed is nu. Maar dan in je volle gedachte. Dat je weet dat de laatste keer is. Erik, kom. Je gaat. Maar is het ja of is het nee? Het is ja. Wat gaat jij doen intussen? Wachten. 
Hier? Ja. Het kan een tijdje duren. Je weet nooit, hè, George? Wel dan. Ga ik een luchtje scheppen? Wel, ga dan een luchtje scheppen. Straks, Jos. Gaan we maar doen wat hij gevraagd heeft, hè? Ja. Jean. Wel? Ik dacht. Wat dachten we? Ze gaan toch niet aan nozel doen, samen? Met pillen? Met een schermis? Ja, Jos. We hebben gedaan wat u gevraagd hebt. Ja. We hebben ons plicht gedaan. En er waren geen klachten, hè, Jan? Nee. Ja, maar. Jos. Wij zijn content, jij zijt content. 
We spreken er niet meer over. Akkoord? Akkoord. Wel dan. Dan ga ik naar beneden. Gaat je weer naar de meelfabrieken? Waar moet ik anders naartoe? Als jullie nog gaan willen. Is dat er zoveel zonder werk zijn en dat ze liever jonge gasten hebben? Ja. Een Turk en een Joegoslaven. George, dan ga ik maar. Wel ja, Erik. Of was je? Of waar? Of liever zoals ze in Frankrijk zeggen. Adieu. Adieu. Adieu, adieu, mijn garde officier. Adieu, adieu. En vergeet mij hey, stop niet. Ik. En we gaan elkaar weer zien, Erik. Maar later. Je verstaat het, hè, jongen? Ja, ik versta het. Dus jij bedankt. Ja, echt bedankt. Ik heb daar geen gedacht van. Zou u hem de vergeten? Merci, Jeanne. Allee. Zullen we vanavond naar de cinema gaan? Ja, Jan? Ja. Wat je wilt. Alles wat je wilt. Ging je dikwijls naar de cinema met Erik? Je moet zijn naam nooit meer zeggen. Nee. Nee. Liever niet. Zou dan een week naar Dardenne kunnen gaan? Samen. Voordat ik weer ga werken. Heb je daar geld aan voor? Oh, je hebt gelijk. Ga je eens gaan werken. Ik zal maandag naar de fabriek gaan. Naar meneer van der Ende. Heb je dat blauw kostuum nog meegebracht? Ja, het zit in de koffer. Maar of ik er nog in kan. <laughs> We zouden met de kerstdagen naar Dardenne kunnen gaan.
Pagate in deck! Club dolma lo dorvate! Dorate! Dorate lo bravo bravo lo tanto! Ciao pa! Oh! Valerie! Te pa! Maria! Hai mi happy di persi che hai creato? Oh, van een oude zaag. Hier boven woont. Op het eerste. Ja, ja. Nee, nee. Bon. Met zo'n Sahelkopje kan ik niets aanvangen. Zit dat nu? Er groeit niets op. Wat wil je dat ik ermee begin, Hildeke? We zijn hier niet in Lourdes. Allee. 